Bapak Ibu, Saudara dan Saudari serta umat Allah yang terkasih Pada hari ini kita memulai novena kita hari yang ketiga Marilah kita awali doa-doa kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Marilah terlebih dahulu kita memeriksa batin kita agar kita layak menghadap dan menikmati hadirat Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa bersama. Santo Yusuf mempelai suci dari perawan Maria dengan rasa percaya yang teguh bahwa engkau memperhatikan segala kebutuhan gereja putramu. Kami datang dan memohon melalui novena ini agar engkau memohonkan kepada Tuhan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia sepertimu dan agar kami pun mendapatkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk hidup lebih baik dalam keluarga dan komunitas kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Meski tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi, tidak mampu mengerti apa yang akan terjadi, namun Santo Yusuf tidak memberikan penilaian apapun, tidak memunculkan prasangka, apalagi membiarkan diri terbakar emosi. Betapa baiknya bila di hadapan sesuatu yang tidak biasa, kita tidak dengan mudah merasa curiga, atau bahkan mulai menudingkan jari untuk menyalahkan orang lain. Dalam diri Santo Yusuf, mungkin sempat muncul keraguan, kebingungan, namun dia tidak memunculkan reaksi negatif apapun. Demikian besarnya rasa percaya yang dimilikinya pada Maria, sang tunangan. Dia sama sekali tidak meragukan kehormatan dan integritasnya. Santo Yusuf tidak menghakimi, melainkan berusaha mencari jalan keluar tanpa mengubah, mengurbankan Maria maupun martabatnya sebagai pribadi. Sebuah jalan keluar yang bijaksana, objektif, meskipun tidak mudah. Santo Yusuf adalah teladan pribadi yang menghargai 
dan menghormati orang lain. Sama rangkaian doa ini, marilah kita mohon kemampuan untuk selalu menempatkan kehormatan dan martabat orang lain di atas kepentingan egoisme kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. 
Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Santo Yusuf dari Nasaret, penjaga Yesus yang setia, Engkau mengajarkan kami untuk percaya dan bergantung penuh pada rahmatmu, dengan memberi teladanmu sendiri dalam memenuhi kehendak ilahi. Kami mohon, jadilah perantara kami di hadapan Allah, dan perolehlah bagi kami rahmat berlimpah untuk dapat menanggapi panggilan hidup kami dengan kesetiaan yang penuh. Kami juga mohon bagi setiap kebutuhan kami saat ini, bagi semua orang yang menderita akibat pandemi yang berkepanjangan ini. Amin. Santo Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudusmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Amin.